amigos, bonita noche, bonita noche a todos nuestros amigos de YouTube. Ahorita estamos haciendo o preparando aquí una rica y deliciosa salsa. Tenemos aquí el chile verde, ya le pusimos su ajito para que agarre, para que amarre. Ahí está, también tenemos el jitomate. Por acá de este lado tenemos aquí una salsa, salsa de... Un guacamole. Un guacamole, perdón. Porque el día de hoy vamos a disfrutar, bueno, en esta noche vamos a disfrutar una rica barbacoa de pollo, amigos. Les vamos a dejar la receta aquí, después de... Hoy vamos a publicar este video, mañana les vamos a compartir esta receta. Se vienen los días, unos días festivos, ¿verdad? Navidad, fin de año y muchos convivios que puedan ustedes tener. Aquí les dejamos la receta por si ustedes gustan preparar la receta de la barbacoa de pollo. Si quieren preparar este de res, de puerco, es la misma receta. Rosita aquí estuvo preparando este, este manjar y se lo vamos a compartir el día de mañana. Para que esperen la receta. Hay muchas personas que por ahí nos estuvieron escribiendo. Nos han estado escribiendo pidiéndonos la receta de la barbacoa. ¿Verdad? Así como se disfruta aquí en el pueblo. Aquí en la Huasteca. Así es. Ahí está mi bella Rosita atrás de la cámara. Aquí estoy amigos. Hoy Pulsia está haciendo la rica salsa. Como les dice él. Pues es una barbacoa a nuestro estilo. A nuestro gusto. Cada quien pues hace su, su comida al gusto de, de la persona, de la familia. Y nosotros pues hoy con mucho cariño estuvimos haciendo ese video para compartírselos el día de mañana. Hoy, 16 de diciembre, pues estamos grabando este video. Ahorita terminado de grabarlo, lo vamos a subir. Queríamos compartirles este momento. Aquí tenemos unas bonitas nochebuenas. Aquí ya, ya casi, casi terminamos la decoración. Cada día le vamos poniendo... Ah, sí, sí, sí. A, a mí me gusta hacer la salsa así este, en molcajete. Los chiles los pasamos ahí en, el, en las brasas, las también el jitomate. Me encanta a mí preparar la salsa, ¿verdad? Así es, le queda muy rica. Aparte, pues yo creo que cuando queremos comer algo que nos gusta, sí. lo hacemos con gusto. Sí, sí, sí. No, es que aparte casi no nos gusta así en la licuadora. La licuadora aquí, no, aquí, aquí. Uh -huh. molcajetito. Así, entonces ya. Molcajeteada. Listo, continúa mi amor. Ahí <ríe> no, pero echa los jitomates y vamos a ver cuando los machaques ahí, que se ve bien bonito. Mira. Mm, ah, nosotros no le quitamos tanto la cáscara No, así como sale, nada más les quitamos la ceniza Y a moler Hay gente que sí le quita la cáscara Como les vuelvo a decir Cada persona hace su comida al gusto de cada quien ¿Sí? Así que miren Nosotros pues así Así la, la hacemos Y por acá pues este Tenemos el guacamolito que, miren Está bien sabroso, lo estuve haciendo hace un ratito Ahí está el cilantro que le va a picar ahorita Fulge, la cebolla Ahí atrás hay unas hojas de plátano, ahí que estuvimos ocupando, esas sobraron. La barbacoa la hicimos con esas hojas de plátano. Ya están, ya las pasamos ahí en el fuego para que se ablandaran, mira. Ahí están bien blanditas, bien blanditas. Suavecitas, así no se, no se van a, a romper fácilmente. Y como les decía, aquí pues vamos terminando la decoración paso a paso. Eh, hoy le estuvo poniendo un poco de heno, que se ve muy bonito, miren, luce muy bonito. Aquí con la nochebuena, el heno, se ve muy muy bien, así que pues ya va quedando ahí la decoración. Y por acá tenemos la barbacoa que está hirviendo, miren, no sé si se escucha tanto amor ahí, vamos a ver si se escucha. Ahí ya está, ya está hirviendo, ya va a quedar, por eso ya estamos apurados con la salsa, porque va a quedar bien sabrosa esta rica barbacoa. Y pues así vamos a disfrutar en esta noche de viernes 16 de diciembre una rica y deliciosa barbacoa de pollo que pues vamos a estar compartiendo con ustedes la receta. Como dice Full, hay mucha gente que ha estado pidiendo esta receta. Y pues aquí les voy a compartir la manera en la que aquí en casa la hacemos. Miren qué rica salsa ya está haciendo aquí Fulge. Se me hace agua la boca. Le va a echar su agua para que no quede muy espesa. Y aparte, como le va a poner eh, cilantro y cebolla, pues va a quedar un poco líquida. Entonces, así hay que ponerle su agüita. Ahí está, Ahí está mire. Listo. Le vamos a poner la sal, amigos, que no puede faltar. Salecita. Al gusto, al gusto. Está bien rica esa salsa. Va a estar buenísima, amor, buenísima. Vamos buenísimo. a tener para escoger. Vamos a picar tadita cebolla. Cebolla. Hoy le tocó a mi Fulge hacer la salsa. Dijo, yo la voy a hacer ya. Tú hiciste la barbacoa. Ahora yo me voy a aventar la salsa. Para que 
yo este, la disfrute con ganas, <ríe> con el sudor de mi frente, dice. <ríe> Ahí está, amigos, miren, está bien bonita mi cocina, me gusta mucho y, y me siento muy contenta porque a ustedes también les gusta nuestra cocina, este, donde compartimos esta deliciosa comida que hacemos con mucho gusto para ustedes, con mucho cariño. Pues aquí Fulge está picando la cebollita. Creo que sí está bien así, amor, con eso. Sí, sí, con eso. Sí. Ahí está. Esa salsa la podemos disfrutar ya, así como está ya bien molida. Así también la podemos disfrutar. Pero le queremos poner cilantro y cebolla. Aquí yo no le puse, solamente le puse sal al guacamole, salecita y un poco de limón, unas gotas de limón para que este no se haga negro, negro el guacamole. Y acá pues sí le vamos a poner el cilantro y la cebolla, porque aquí en casa a todos nos gusta eh, el cilantro y la cebolla. Cuando a veces pues no gusta o la gente no, no quiere comer cilantro o cebolla, pues ya se hace aparte. Pero aquí sí, aquí nos gusta de todo. Allá atrásito, bueno, allá afuera en el patio, ya se escuchan las notas musicales de Navidad. Ya están las luces prendidas porque pues como... Como, como ya saben, ya estamos a mediados de diciembre, ya se nos va el año, amigos, ya se nos va el mes. Y pues hay que disfrutar esos, esos últimos días con esas bonitas notas musicales de esta bonita época del año, la Navidad. Para las personas que no han visto el encendido del pino, aquí en nuestro canal está el video que les compartimos para que vayan y lo vean. Para las personas también que han estado preguntando que de dónde somos, nos encontramos, la cocina se encuentra aquí en la Huasteca Potosina, mi Rosita es de aquí de la Huasteca, un servidor es de Guerrero. A veces Así estamos es. aquí, a veces nos vamos para allá. Saludos <risa> a toda la gente bonita de Guerrero, allá de la montaña alta de Guerrero. Ahí está, amigos. Así es. Primeramente, Dios, ya que nazca nuestro sí, bebé, necesito. ajá, ya vamos a poder viajar para allá. Es que si está algo lejos, entonces, pues, ahorita no pudimos ir. Pero, primeramente, Dios, ya cuando nazca el bebé, pues, ya vamos a poder ir con cuidado, claro, ¿verdad? Y, pues, vamos a ir a visitar a la familia. Primeramente, Dios. Primero, Dios. Así Ahí está. es. Miren. ¡Ay, qué rica salsa! Deliciosa. Así le vamos a echar un poquito de agua más, más agüita para que quede más líquida. Pero, ¡ay, qué rico huele! Ya con la cebolla y el cilantro suelta un aroma. Hombre. ¡Delicioso, amigos! Que no digan que... Que no, que no hace salsas. Sí, no, o que no tiene cilantro, que se Ah, no, sí, hombre. sí. Así como la está haciendo Fulge, está bien buena. Está bien sabrosa. Bien. Y más porque los chiles y los jitomates fueron asados en las brasas. No, hombre. A nosotros como nos encanta comer tortillas en las brasas. O sea, recalentadas en las brasas. Y también la salsa, pues, eh, asada en, en, en las brasas. Vamos a un día a darnos la, el chancecito de preparar varias salsas. Y compartirles ah, sí. ahí un video. A veces hay personas que luego dicen, una simple salsa, ¿quién no la puede hacer? Pero no es cierto. Al menos yo no sabía preparar salsas, la verdad. Yo nomás veía que preparaba mi mamacita que paz descanse, mi suegra, mi rosita, las señoras, pero pues yo no, yo la verdad, la verdad no sabía. Pero pues sí es sencillo, pero pues hay que también este, saber qué es lo que lleva. Así a veces, es. A veces unos no le ponen ajo, no saben que, le ponen, que se pone ajo, o a veces no, que les, no, gusta. no, no les gusta, mm. pues no se le pone. Como por ejemplo el, este, el chile guajillo con chile de árbol, pues hay que ponerle ajito uh -huh. para que amarre, ¿verdad? No? Así es, y esa salsa yo no la sabía hacer, así, así, así se, la, se los digo. ¿El de cuál? El del... Chile guajillo con chile de árbol, ah, esa sí, yo sí. no, porque aquí casi no consumimos esa salsa, pero está bien sabrosa. Muy sabrosa, bien tiene rica. un sabor uh, único, <risa> único, como una asesina ahí Uy. en las brasas. Amor, ya no digas porque estoy embarazada. ¿Dónde vas a agarrar la asesina ahorita? No, ya, ya, ya. <risa> bueno, listo. amigos, pues Ay, ya no. quedó listo. Ahorita vamos a esperar a que se termine de cocer esta rica barbacoa. Y pues no olviden ver el video mañana donde vamos a estar compartiendo eh, esta preparación, esta elaboración de la rica barbacoa de pollo al estilo El Rincóncito de mi Huasteca. <risa> Ahí está amigos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. No, recuerden, mañana les publicamos el video para que esperen el video. Bonito fin de semana amigos, bonito viernes, bonita noche, y hasta bonita, la próxima. Bonitas para todos los alumnos, maestros y padres de familia también. Así es, hasta la próxima amigos. Amigos, después de dos horas quedó la barbacoa, estuvimos atizándole al fuego, muy importante, y checando que no le falte agua. Es lo único que tienen que hacer para que pues quede bien y no se les queme pues la carne la parte de abajo vamos a
bajar de una vez la barbacoa. ¡Listo! 